তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের দেশে প্রত্যেক বছরই লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাচ্ছে এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চান্স পাওয়ার পর যখন আমরা কেউ ফার্স্ট হই বা আমরা যখন লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পেছনে ফেলে নিজেদের ক্যারিয়ারের একটা নতুন দ্বার উন্মোচন করি ঠিক আছে আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বুয়েটের মতো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চান্স পাই এরপরে কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট চয়েসের একটা ব্যাপার আসে যে সময় আমাদেরকে কিন্তু কিছু সাবজেক্ট গ্রহণ করতে হয় একটা সাবজেক্ট গ্রহণ করতে হয় ইনফ্যাক্ট এবং বাকি সাবজেক্টগুলোকে কিন্তু আমাদের রিজেক্ট করতে হয় বাদ দিয়ে দিতে হয় তো আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী যখন তাদের তারা চান্সগুলো পায় পেয়ে থাকে অত্যন্ত কষ্টকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু এই চান্সগুলো পেতে হয় এবং এই চান্স পাওয়ার অভিজ্ঞতা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি নিজেও প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ স্টুডেন্টকে পিছনে ফেলে সাতটি জায়গাতে আমি টোটাল চান্স পেয়েছিলাম এবং চান্স পাওয়ার পরে আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন যে ডিসিশন মেকিংটা ছিল সেটা ছিল আমার সাবজেক্টের ব্যাপারে তো সাবজেক্টের ডিসিশন মেকিংটা কখনোই অ্যাকুরেটলি নেওয়া যায় না যেটা আমি তোমাদেরকে বলবো আমি যদি আমার নিজের সাবজেক্ট সিলেকশনের কথা চিন্তা করি আমি বলবো যে আমি সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয়েছি বাট আমি কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হতে পারতাম যেটার ব্যাপারে আমার নিজের ভিতরেও কিন্তু একটা আফসোস রয়ে গেছে কারণ সাবজেক্ট সিলেকশনের ব্যাপারটা এতটাই কঠিন আর সবচেয়ে অদ্ভুত এবং সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার যেটা যেটা আমি দেখেছি সেটা হচ্ছে যখন আমি তোমার একটা বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো একটা সাবজেক্টে চান্স পেয়ে গেছি সেখানে যখন আমি ভর্তি হয়ে গেছি তখন কিন্তু আমাকে আমার সার্টিফিকেট আমার সব কিছু জমা দিয়ে সেখানে ভর্তি হতে হচ্ছে সো আমি কিন্তু আর চাইলেও অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে অন্য কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ডিপার্টমেন্টে আমি কিন্তু আর ভর্তি হতে পারবো না সো আমাকে একটা বিষয়ের উপরই কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন করতে হয়েছে ঠিক আছে সো এই যে আমি আমার জীবনের ডিসিশন মেকিংয়ের সময় একটা খুব কঠিন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম সেই সময় আমি তোমার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে ঘাটের সিনিয়র ভাই বেড়াধার আত্মীয় স্বজন আমার আশপাশের মানুষজন বিভিন্ন জনের কাছ থেকে আমি হেল্প পেয়েছিলাম মা বাবার কাছ থেকে তো হেল্প পার যদিও তো আমার মা বাবা উচ্চ শিক্ষিত তাও তাদের কাছ থেকেও কিন্তু আমি ওরকম কোনো হেল্প পাইনি সো আমি ব্যক্তিগতভাবে এই জিনিসটা নিয়ে পরে যখন গবেষণা করেছি জব মার্কেটের ব্যাপারে যখন আমি গবেষণা করেছি এবং এখানে আমাকে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য একটা গবেষণা করতে হয়েছিল প্রায় একশো দিন সময় প্রায় অলমোস্ট না ঘুমিয়ে আমি এই ডিসিশন মেকিংয়ের ব্যাপারে যে একটা স্টুডেন্ট যখন পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাচ্ছে সে কিন্তু চান্স পাওয়ার পরে র্যান্ডমভাবে সাবজেক্ট চয়েসটা লিস্ট সাবমিট করে দিচ্ছে এবং এই একবার সাবজেক্ট চয়েসটা লিস্ট সাবমিট করে দেওয়ার পরে কোনোভাবেই কিন্তু এটাকে আর পরিবর্তনের সুযোগ থাকতেছে না সো এই জিনিসটা যখন আমি দেখলাম বা বুঝতে পারলাম তখন কিন্তু আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন একটা বিষয় আসলো যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি যদি স্টুডেন্টদেরকে এই কাজটা হেল্প করতে পারি যে আগামী দশ বছর পনেরো বছর বা বিশ বছর ইনফ্যাক্ট যখন তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাচ্ছ যখন তুমি একটা সাবজেক্টে ঢুকে পড়তেছো ওই সাবজেক্টের উপরেই কিন্তু তোমার জীবন জীবিকা রুজি নির্ভর করবে ঠিক আছে সো আল্লাহ না করুক বর্তমান সময় তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমার ব্যক্তিগত অবজারভেশন থেকে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের এই সাবজেক্ট চয়েস লিস্টটা সাবমিট করার সময় পঁচানব্বই শতাংশ শিক্ষার্থী কোনো না কোনোভাবে ভুল করতেছে এবং অন্তত পক্ষে নব্বই পার্সেন্ট স্টুডেন্ট সাবজেক্ট চয়েসটা লিস্ট যখন সে সাবমিট করে দিচ্ছে তখন তাদের জীবনের জন্য একটা খুব কঠিন এবং খুব বাজে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এই ডিসিশন মেকিংগুলো হচ্ছে মূলত তাদের প্যারেন্টসদের ইনফ্লুয়েন্সের কারণে যারা সাবজেক্টের বিষয়ে কিছুই জানে না তাদের আশপাশের আত্মীয় স্বজনদের কারণে যারা হয়তো কর্মক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয়েছে কিন্তু তারা জানে না যে অ্যাকচুয়ালি মার্কেট প্লেসে বা চাকরির বাজারের ক্ষেত্রে এই সাবজেক্টটার কী হবে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টরা এমন একটা সাবজেক্ট নিতেছে যে সাবজেক্টটা হয়তো অনেক বেশি রিস্কি তার জন্য যেটার জন্য ধরো ফর এক্সাম্পল এমন কিছু সাবজেক্টস আছে আমাদের মার্কেট প্লেসে যেটাকে তোমরা খুব ভালো সাবজেক্ট হিসেবে মনে করো তো এই সাবজেক্টটা নিয়ে যখন তুমি পড়া শুরু করবা একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখবা যে তোমার এটার জন্য খুব হাই লেভেল অফ পরিশ্রম করতে হবে আদারওয়াইজ তুমি আমাদের গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রে বা ভালো জবের ক্ষেত্রে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না সো ভালো সাবজেক্ট থেকেও যে একটা খারাপ সমস্যা হইতে পারে এই এই প্রবণতাটা আগেও হয়েছে এখনও হচ্ছে এবং এই জিনিসটা দেখার পরে যখন আমি বুঝতে পারছি যে স্টুডেন্টরা সাবজেক্ট সিলেকশন অনেক বড় ধরনের ভুল করছে তখন আমি এই সাবজেক্ট সিলেকশন কোর্সটা চালু করি এটা করতে গিয়ে আমি বেসিক্যালি এটা কেন করেছি তোমাদেরকে আমি বলেছি যে আমি যখন নিজে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে টোটাল সাতটা জায়গাতে আমার চান্স হয়েছিল এবং প্রায়
प्रब्लेम फेस कर विषय के देखे और एक विषय हे विगत जो तुम चान्स पाई आज के प्राय दस बचर समय आगे से समय तुम्हार अनेक किसतम ना जो जो विश्वविद्यालय भर्ती हलम जो तुम जहांगीरनगर विश्वविद्यालय एम बी ए कर लम से समय क्योंकि तक जिसगल धीरे धीरे बुझते परि हमारे आई बर अनेक टीचारा डिसिशन मेकिंग बेपारे ता एप्रिसिएशनों कर जमन धरो हमें जो जहांगीरनगर विश्वविद्यालय बी ए कर सर जो तुम ए पर्ज आसते एखान तुम जो बांगलेश उन्नतम श्रेष्ठ एक बजनेस स्कूल थे तुम जो बी बी एम बी ए करते जस्ट लाइक द स्टूडेंट्स अफ आई वि एफ यूनिवार्सिटी अफ ढाका तुम्हारे ढाका बाड़ी है गाड़ी है सो ये इन्सपायरेशनल अनेक कथा शुने जिन तुम्हें बुझते हैं जो है सबजेक्ट सिलेक्शन क्षेत्र में डिसिशन मेकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ो जो समस्या है से हेरा जो एक डिसिशन मेकिंग करी धर तुम तुम्हार सबजेक्ट सिलेक्शन लिसट सबमिट कर फिलतेस तुम कि जो एक बार जो ये लिसट तुम सबमिट कर फिलतेस तुम मारा गेले क्या जिनटा चेन्ज कर देवे ना अर्थात जो हमें तुम सबजेक्ट चय लिसटे एक बार जमा दिए दीच वाला वो जिनटे नहीं निल एरपे तुम्हारे एम स्कोप थकते अन्न एक सबजेक्ट दिखे तुम अनेक बड़ो किस करते ओ सूझा थे क्योंकि तुम चिरतरे वंचित हो लिस्ट सबमिट करार जो तो कारण सबजेक्ट सिलेक्शन कोर्स शुरू करी हमें सबजेक्ट सिलेक्शन कोर्स शुरू कर आज के प्राय तीन थे चार बचर आगे एन पर्त सर्वसाकुल्य मन है पंचाश जन स्टूडेंट के सबजेक्ट सिलेक्शन क्षेत्र में हेल्प करते सक्षम हो स्टूडेंट क्षेत्र में कथा बोलो जो अने तुम्हारा जीतु तुम्हारा अनेक मेधावी ए पब्लिक विश्वविद्यालय मेधावी छाड़ा अन्न क्यों क्योंकि चान्स पाए ना निजे तुम्हारे जी तुम्हारे जैगे जो थकतम जिनटाई करतम हमें किचानर जो चिंता करतम क्योंकि तुम्हारे एक फैक्ट अफ लाइफ बोलो जो से ओभार इंटेलिजेंस क्योंकि अनेक समय विपदे फेले कि धरो ये सबजेक्ट सिलेक्शन डिसिशन मेकिंग जो तुम एक बार पढ़े फिलतेस जो तुम इूनिवार्सिटी से भर्ती जाच वही सबजेक्ट नहीं जो तुम पढ़ा शुरू करतेस एक बार जो तुम भर्ती हो गो एरपर क्योंकि तुम इटे चेन्ज करार को सूझ पावाना तुम जत मेधावी हो इनफैक्ट वे गए तुम दस लक्ष टा खरच करार्जन रेडी हो जो ना हमारे सबजेक्ट अपनी चेन्ज कर दें ना उस समय देवा होना ये एक समय सम्भवतः ढाका विश्वविद्यालय एरक एक अपशन छो जो एक स्टूडेंट जी चाहत से अन्न विभागे भर्ती होते बाट बर्तमान समय जानी ना को अध्यादेश कीसर बोले क्योंकि ये सबजेक्ट चयसटा परिवर्तन करार क्योंकि सूझ नाई एखी सबजेक्टर उपरे रिसार्च कर जिसते पे हेर देश प्रत्येक बचर इनफैक्ट हमारे भिडियो देखार पर अनेक स्टूडेंटरा हजार हजार स्टूडेंटरा धर फर एक्साम्पल जो हमें एक सबजेक्टर कथा बीखे एन्थ्रोपोलजी सबजेक्टा थे देश कूब एक भलो जबर स्कोप ना बोलते ना तुम्हारे कैरियर है ना प्रत्येक इंडिविजुअल स्टूडेंट के एक कथा एक सबजेक्ट जो तुम निच वो सबजेक्ट थी तुम बड़ो किसू करते कि एवं वही सबजेक्ट थे तुम्हार निजे एक जिस मन रखते हैं बर्तमान समय तुम्हारा यूवाल नो हार एक बी निश्चय पढ़े टोटी फाइव टोटी वन लेसन्स फर टोटी फार्स्ट सेंचुरी वो बोटा उन्नी कथा डोन्ट एक्सपेक्ट टू हाव ए जब तुम्हें भलो एक जब पाबा युगे इट्स नट लाइकलि सो जो तुम जब ना पाओ तक तुम्हें एम एक सबजेक्ट एटलिस जेटा थे तुम कि इनकाम तुम बजनेस कर तुम चलते पर धरण जो कोश्चनगुल्लो आसते तक कौन विषय तुम्हार माथा आसे बोल तो विषय गुरुतपूर्ण जो तुम चान्स पाच अथवा तुम प्राइट इूनिवार्सिटी पढ़तेस जखने तुम पढ़ो तुम जो सबजेक्ट सिलेक्शन क्षेत्र में इन्स्टिट्यूशन सिलेक्शन क्षेत्र में तुम्हारे के अवश्य बोलो तुम्हारा निश्चय जो बर्तमान समय बेस किस प्राइट विश्वविद्यालय समकामिता छड़ान आलोचित होश्लीलता छड़ान आलोचित हो तोरण अनेक विश्वविद्यालय आखने तुम्हारा पढ़तेस क्यों तुम जे जगह पढ़ो एक जिस मन रखा हमारे एम एक्टर सोसाइटी बस करी इट इज ए सेल्फिश सोसाइटी एट एक स्वार्थपर सोसाइटी बुझते ही पड़तेस तुम्हें जदि तुम्हारे इूनिवार्सिटी जीवन प्रवेश कर ला एर पर क्योंकि तुम एक दिन बेर हबा से खान ठीक है एवं जो तुम बेर हबा तक क्योंकि तुम्हें क्यों एस तुम जीवन एवं जीविकार जो क्यों क्योंकि एस तुम्हें हेल्प करबे ना तुम्हारे को फ्रेंड तुम्हें इसे क्योंकि दुई लक्ष टा पाँच लक्ष टा क्योंकि देवे ना हमारे कथा बुझते सो यजे जीवन जो एक कठोर वास्तवता आ 
এই বাস্তবতাটা যখন তুমি সম্মুখীন হবা তখন কিন্তু তোমার এই যে সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে আমার কাছে তোমরা অনেকেই বিউপি থেকে কোন কোশ্চেন ফোন করছিলা বিগত বছর আমি ফোন নিয়েছি এখন তোমার ইউ নো আমি টেন থাউজেন্ড ডলারের নিচে তোমাদের কারোর সাথে কথা বলবো না ঠিক আছে আই ক্যান অ্যাশিওর ইউ শুধুমাত্র সাবজেক্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমি হয়তো একটু কম্প্রোমাইজ করতেছি কারণ আমার কাছে মনে হয় কারণ আমি নিজে তোমাদের এই অবস্থাটায় পড়েছি ঠিক আছে এবং এটা খুব কঠিন সিদ্ধান্ত ভাই যখন তুমি দেখতেছো যে তুমি আইবিএ থেকে এমবিএ বিবিএ এমবিএ করতে পারবা তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগে পড়তে পারবা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তুমি বুয়েটে তুমি আরেক সাবজেক্টে চান্স পেয়েছো হ্যাঁ বুয়েটে তুমি ওই কম্পিউটার সায়েন্স নিবা বা ইলেকট্রিক্যাল নিবা হ্যাঁ তো এই সাবজেক্টগুলার যখন চয়েস লিস্টটা নিজের কাছে এসে পড়ে তখন আসলে খুবই কষ্টকর হয়ে যায় ডিসিশন মেকিংটা আর আমরা যারা রিজনেবলি যারা মেধাবী ধরো আমি আমার জীবনে প্রায় দুই তিন মিলিয়ন স্টুডেন্টকে পিছনে ফেলেছি বিভিন্ন জবের পরীক্ষাতে বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতে এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটা জিনিস দেখেছি আমরা যারা খুব স্মার্ট স্টুডেন্টরা আছি আমরা ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় নিজেদেরকে ওভার কনফিডেন্সের জায়গা থেকে হোক বা অন্য কোনো জায়গা থেকে হোক আমরা ভুল ডিসিশন নিয়ে ফেলি এবং নিয়ে ফেলার ফলে দেখো এটা কিন্তু ইউনিভার্সিটি অথরিটি কিন্তু এই জিনিসটা আর দেখবে না যে তুমি একটা ভুল করছো এক বছর পরে গিয়ে তুমি বুঝতে পারলা যে এই সাবজেক্ট থেকে তো আমার আমি কিছু করতে পারবো না পরে কিন্তু ওনারা তোমাকে শিফট করে দিবে না আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেকেন্ড টাইম ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার এনার্জি কিন্তু অধিকাংশ মানুষের থাকে না ভর্তি পরীক্ষা এটা অত্যন্ত কষ্টকর একটা প্রক্রিয়া তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমি নিজে তোমাদেরকে আমার অভিজ্ঞতা বলতেছি আমি যে জাহাঙ্গীরনগর বিবি ইউনিভার্সিটির যে আইবিএ তোমার জি এবং ই ইউনিটের যে ভর্তি পরীক্ষা সেখানে আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্টুডেন্টকে পিছনে ফেলে আমি তোমার এখানে সেভেন্থ র্যাঙ্কটা অর্জন করেছিলাম এই যে আমি সেভেন্থ র্যাঙ্কটা অর্জন করি এই জায়গাতে আমার জানা মতে অনেক মাল্টি বিলিয়নের বাংলাদেশের সবচেয়ে শীর্ষ ধনী মানুষ যারা তাদের সন্তানরা পরীক্ষা দিয়েছেন চান্স পায় নাই ওয়েটিং লিস্টও যেটাকে আমরা লেজিটিমেট ওয়েটিং লিস্ট বলি সেখানেও তারা যাইতে পারে নাই এটা খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার আর ওখানে আমরা যখন এমবিএ বিবি এমবিএ করেছি আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে আমি বলতে চাই যে আমি কে যে তোমাদেরকে এই সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে আমি হেল্প করতে পারবো ফার্স্ট অফ অল আমি যখন তোমার আমার এই বিবিএ এমবিএ ডিগ্রিটা অর্জন করি তখন আমি ডিসিশন মেকিংয়ের উপরে আমি ট্রেন্ড হয়েছি সো আমি যে ডিসিশন মেকিং তোমাদেরকে করেছি অনেক স্টুডেন্টকে আমি তোমাদেরকে আমার অভিজ্ঞতা যদি শেয়ার করি তাহলে তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবা আমি এখানে আমার এখানে তোমরা যারা ভর্তি হয়েছ তোমাদেরকে আমি ফার্স্ট অফ অল আমি এই সাবজেক্ট সিলেকশন কোর্সটা যখন শুরু করি আজ থেকে প্রায় তিন বছর চার বছর আগে তখন আমি খুব অল্প খরচের বিনিময়ে তোমাদেরকে আমি এই সাবজেক্ট চয়েসটা করিয়ে দিচ্ছিলাম কারণ এটার মাধ্যমে আমার ফার্স্ট জিনিস যেটা ছিল যে আমি একটা রিসার্চ মডেল করেছি আমি প্রায় আমার জীবনের প্রায় একশো দিন সময় অন্য করছি আমি না করে এই রিসার্চ মডেলটা তৈরি করি যেখানে মাধ্যমে আমি আমাদের জব মার্কেটের পার্সপেকটিভ থেকে সাবজেক্ট চয়েসের যে ইম্প্যাক্টটা আছে এটা বের করি এরপরে আমি তোমাদের নিজেদেরকে যাচ করতে শুরু করি তোমাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে শুরু করি এবং তোমাদেরকে এই কোর্সটা করাইতে শুরু করি তো কোর্সটা করাইতে গিয়ে আমি দেখছি যেটা যে আমি যখন তোমাদের এখানে অনেককেই এই প্রিভিলেজটা দিচ্ছিলাম হাতে গোনা মনে হয় দু একটা ছেলে মেয়ে এই জিনিসটা ধরতে পারছে যে সাবজেক্ট চয়েসের মাধ্যমে কিভাবে তোমার চাকরির সুযোগ নষ্ট হচ্ছে তো এই জিনিসটা যখন ওরা ধরতে পারে তখন আমি হাতে গোনা মনে হয় তিন চারটা স্টুডেন্ট পাইছি এরকম যারা এই জিনিসটা আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি তো যে জিনিসটা কি তো একটা স্টুডেন্ট ছিল আমার এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে ও চয়েস লিস্টের এইটা উপরে দিব না ওইটা উপরে দিব ভাই আপনি দেখেন আমি কিন্তু ওকে সব ইনফরমেশন ম্যাথমেটিক্যাল প্রমাণ সহ সব ইনফরমেশন আমার রিসার্চের যে ইনফরমেশন সব ওকে দিয়েছি তারপরে ও এই চয়েস লিস্টে এটা উপরে দিব না ওটা আমাকে তিরিশ বার ফোন করছে এবং তারপরে ও তোমার আমার কাছ থেকে যখন ওই ইনফরমেশনগুলো নিছে নেওয়ার পরে ও তারপরেও যথেষ্ট কনফিউজ ছিল পরে সব জায়গা থেকে আমার কাছ থেকে ও একা ইনফরমেশন নেয় নেই অন্য জায়গা থেকে ইনফরমেশনগুলো ভ্যালিডেট করার চেষ্টা করছে পরে সবার কাছ থেকে ওই ইনফরমেশনগুলো দেখেছে যে আমি যে সায়েন্টিফিকভাবে যে প্রমাণগুলো বের করেছি সেটা অ্যাকুইরেট যখন সে এটা ধরতে পারছে তখন সে চয়েস নিজে সাবমিট করছে শেষেও আমি আর ও দুইটা সাবজেক্ট চয়েসের লিস্ট নিয়ে আমরা দ্বিধাতন্দ্রে ছিলাম সাবজেক্ট চয়েসের লিস্টের পরে আমি আমার সিদ আমি যখন ওকে কিছু পরামর্শ দিলাম তখন ওই জিনিসটা হয়েছে এবং আমি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে সাবজেক্ট চয়েসটা ও করছে এটার কারণে ও ডেফিনেটলি ওর এমপ্লয়মেন্ট হবে ও ইনকাম করতে পারবে যদি ইন কেস মার্কেট প্লেসে চাকরির অপরচুনিটি ও নাও পায় তা ও কিছু করে
একটা কৃষকের ছেলে আমার কাছ থেকে ইনফরমেশন নিয়েছে সে একদম লাস্টে ওর ভালো গভর্নমেন্ট জব হবে আমি নিজে ওর ওর আরেকটি জিনিস হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট তোমাদের ভিতরে অনেকে আছো খুব হাইলি স্মার্ট তোমাদের আইকিউ খুব বেশি তো তোমাদের অ্যানালিটিক্যাল সেক্টর যেগুলো আছে হয়তো তুমি ব্যাংকিং সেক্টরে ভালো করতে পারবা ওর একটা ছেলেকে আমি পেয়েছিলাম ও তোমার গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রে ধরো বিসিএস এর মতো জবের ক্ষেত্রে ভালো করবে ওটা আমি একদম ওর ওর সাথে ইন্টারাক্ট করার পরে বুঝতে পারছি এই কৃষকের ছেলেটা সাবজেক্ট জিএসটি সিস্টেমে চান্স পেয়েছিল চাওয়ার পর পাওয়ার পরে সাবজেক্ট চয়েসের লিস্টটা আমাকে দিয়েছে আমি অত্যন্ত কেয়ারফুলি ওকে জিনিসগুলো বুঝাইছি হায়ার এডুকেশনের অপরচুনিটিগুলো সম্পর্কে বুঝাইছি একটা জিনিস মনে রাখবো যখন তুমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছো ধরো আমি ধরো যখন আমার চান্স পেয়েছি প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ স্টুডেন্টকে বিছানা ফেলে তো আমি যখন এই জায়গায় চান্স পেয়েছি ইটস এ অ্যাচিভমেন্ট অফ অ্যারাউন্ড ফিফটি লাখ টাকা পঞ্চাশ লাখ টাকার একটা চেকের মতো এটা হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট যখন তুমি চান্সটা পাইছো কিন্তু এই চান্সটাকে তুমি ইউজ করে কি করতে পারতেসো তুমি কোন জবে ঢুকতে পারতেসো তারপরে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে তুমি নিজেকে কোন জায়গায় নিতে পারতেসো এই জিনিসটা না এত সহজ না এবং এই কারণেই যখন তুমি এই যে চান্সগুলো পাচ্ছ জিএসটি সিস্টেমে যে চান্স পাইছে সে কিন্তু তোমার বেসিক্যালি আমি তোমাদেরকে এখানে একটা কথা বলেছিলাম যেটা এটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে বর্তমান সময় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্টুডেন্টরা চান্স পাচ্ছে তাদের যে জিএসটি স্টুডেন্টরা কিন্তু বিসিএস বা গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রে ভালো এজ রাখতে পারবে কিভাবে যদি তারা সাবজেক্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে একটু সচেতন হয় এটা কিভাবে যেমন ধরো তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা এমন একটা সাবজেক্ট নিয়ে ভর্তি হলে যেটার কোনো ফিউচার নাই অথচ সাবজেক্টটা ভালো হিসেবে পরিচিত কিন্তু জিএসটি সিস্টেমে সে এমন একটা কাজ করলো যে গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রে সে একটা অগ্রাধিকার পেয়ে গেল তোমার চেয়ে বেশি তাহলে দিন শেষে তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ধরা খাইলা ও কিন্তু জিএসটি সিস্টেমকে কি ইউজ করে আগাই গেল কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিন্তু অনেকগুলো আউল ফাউল সাবজেক্ট আছে জাহাঙ্গীরনগরেও আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আউল ফাউল সাবজেক্টের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি তো এইভাবে আমার নিজের একটা কাজিন আমার আপন কাজিন আছে সো আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে বলবো যেটা যে আমি আমার লাইফে সিক্স আওয়ার্সে যে পরিমাণ ইনকাম করছি এই ছেলেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে সাবজেক্ট চয়েস উল্টাপাল্টা করছে বললাম না সে কিন্তু একটা শিক্ষিত পরিবারের ছেলে আমি অন্যদের কথা বললাম না আমি একজন এম বি এ হওয়ার পরেও একশো দিন আমি এটার পিছনে ব্যয় করছি তারপরে তোমাদেরকে তিন বছর ধরে আমি এই জিনিসটা করাইতেছি আমি এখন পর্যন্ত যদি তোমাদের কথা চিন্তা করি যদি আমার কাছে যারা আসছো আর এখন আমি তোমাদের অনলাইনে কাউকে এই কোর্সে হেল্প করবো না কারণ যে লেনদেনের যে ব্যাপার আছে আমাদের আমার এখানকার কোর্সের ফি কত সেটা আমি বলে দিচ্ছি আমার এখানে সাবজেক্ট সিলেকশন কোর্সের ফি হচ্ছে টু ডলার দুই হাজার ডলার হচ্ছে মিনিমাল ফি এটা এমন একটা ফি যে ইউ নো তুমি এটার উপর দুনিয়াতে এবং আখিরাতে আমার উপর কোনো ক্লেম রাখতে পারবো না যারা আমার উপর বিশ্বাস করবা তারা শুধু আসবা আর যদি বিশ্বাস না করো আমার ভিডিও দেখো চিন্তা ভাবনা করে লং টার্ম চিন্তা করে ডিসিশন নাও আমি এখানে তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য বসা নাই আমার সময়ের মূল্য আছে এটা খুবই কঠিন একটা কাজ তোমরা অনেকেই যারা আমার কাছে এসছো আমার অনেক সময় নষ্ট করছো কিন্তু আমি জাস্ট ফর দ্য সেক অফ কারণ আমি নিজে সাতটা জায়গায় আমার চান্স ছিল সাতটা জায়গাতে আমি মেরিট পজিশন পাইছি এই মেরিট পজিশনগুলো পাওয়ার পরে আমার ডিসিশন মেকিং কিন্তু তখন আমি কিছু জানতাম না লাকিলি আমি কিছু কিছু জিনিস ভালো করছি কিন্তু আমি কিছু কিছু জিনিস মিসও করছি সাবজেক্ট সিলেকশনের সময় আমার আরও অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করার সুযোগ ছিল যেটার কারণে আমার ওপর বুঝতেই পারতো সো একটা ইম্প্যাক্ট পড়ছে এই যে একটা সমস্যা বর্তমান সময়ে সাবজেক্ট চয়েসের লিস্টটা কিন্তু তোমরা অধিকাংশ হয়তো দিয়ে ফেলছো অনেকে আছে যারা হয়তো তোমরা এখন পরীক্ষা দিস ফার্স্ট টাইম পরীক্ষা দিস নেক্সট টাইম সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিয়ে তোমরা এই সমস্যাটা থেকে বাঁচতে পারবা সো সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে আমার কোর্স ফি হচ্ছে দুই হাজার ডলার আর আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই আমি নিজে আমি নভেম্বর মাস থেকে অসুস্থ কিছুটা সময় আমি অসুস্থ ছিলাম অসুস্থ হওয়ার পর আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার লাইফে আমি আমার সময় তোমার আমি সাধারণ মানুষকে আমি সময় দিয়ে আমার খুব লস তোমাদেরকে আমি সময় দিয়ে আমার অনেক লস হয়েছে আমি এমন অনেক শিক্ষার্থীকে পেয়েছি যারা তোমার খুবই আনলাকি এবং তোমার একটা মানুষ যে এরকম আনএডুকেটেড আনসোফিস্টিকেটেড স্টুপিড হইতে পারে এরকম মানুষ মানুষ আমি দেখেছি তোমাদের অনেকে এবং আমি ট্রাই করেছি আমি নিজে তোমাদের পিছনে গিয়ে পরিশ্রম করে চেষ্টা করেছি তোমাদের ভালো কিছু করার জন্য বাট পৃথিবীর সব মানুষের আসলে বেঁচে থাকার অধিকার নাই এখন হয়তো তোমরা ব্যাপারটা আমারই কথাটার
আমাদের দেশের মার্কেট প্লেসে তোমার এমনিতেই জবের কিন্তু একটা হাহাকার করে ফেলছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কিছুদিন পরপরই কিন্তু বাংলাদেশে স্বৈরাচারী সরকারের আগমন ঘটতে থাকে এটা খুব স্বাভাবিক আর যখন স্বৈরাচারী হয়ে যায় তখন কিন্তু তোমার সাবজেক্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে আর একটু বেশি সচেতন হওয়া উচিত কারণ হয়তো যে জিনিসটা তোমার পাওয়ার উচিত ছিল সেই জিনিসটা হয়তো তুমি পাবা না সো এই জন্য একটু সচেতনতা সহকারে এই ডিসিশন মেকিং করো যারা আমার কোর্স করতে পারতেস না পারফেক্টলি ফাইন আমি এখানে তোমরা আমার অফিসে যদি আসো আমি হয়তো তোমাদেরকে হেল্প করতে পারবো কিন্তু এই যে কি পরিমাণ কষ্ট যে করতে হয় আমার কাছে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলটা আছে যেটা আমি কারো কাছে প্রকাশ করি না বিশেষ করে যারা তোমার আমার কাছে আসছো কোর্স তো নিজের অর্থ ব্যয় করে একটা কৃষকের সন্তান আমার কাছে এসে কোর্স করছে এবং সে আমার মনে আছে আমার হোয়াটসঅ্যাপে মিনিমাম বিশ বার সে নক করছিল পরে আমাকে পেমেন্ট করে দিছে বিকাশে অনলাইনে তারপরে আমি তার তাকে হেল্প করছি ঠিক আছে আমি কিন্তু ওকে হেল্প করতে চাই নাই আমি তোমাদের কাউকে হেল্প করতে চাই না ঠিক আছে কারণ আজ থেকে পাঁচ বছর দশ বছর পরে গিয়ে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে তুমি ভুল কি করছো সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি একটা জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে যখন তুমি চান্স পেতেছ বইয়েটা ফার্স্ট হয়েছে যে তার জন্য কিন্তু চয়েস মেকিংটা আরও কঠিন সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিবে নাকি সিএসি নিবে না ট্রিপলই নিবে এখনকার দিনে মার্কেট প্লেসের সামনে কি হবে কেউ বলতে পারে না এআই এর যুগ বুঝতেই পারতেস কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু সার্টেন যে আমরা জানি যে অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই ঠিক আছে দুর্ভাগ্যটা আসে ফিকাল ফেক্ট ইজ এ ভিশেস গডেস দ্যাট ব্রিংস নো পারমানেন্ট গুড টু এনি ওয়ান ইনফ্যাক্ট শি ব্রিংস রুইন টু অলমোস্ট এভরি ওয়ান রাইট সো ভাগ্যের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তোমার তুমি যদি জিনিসগুলো ঠিকভাবে না করো তোমার দুর্ভাগ্য আসবে ঠিক আছে এবং তুমি আমাদের যে কোনো মানুষের যদি একটু জীবনের দিকে একটু খেয়াল করো আমাদের দেশের কত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ যারা খুব অত্যন্ত উচ্চ অবস্থানে গিয়েছিলেন কিভাবে তাদের পতনগুলো ঘটছে কিভাবে তারা মারা গেছেন ঠিক আছে এগুলো জাস্ট একটু ইতিহাসটা স্টাডি করে দেখো ঠিক আছে সো এই যে লাইফের এই যে ট্র্যাজেডিগুলো আছে এই যে ভুল ডিসিশন মেকিংগুলো তোমরা কেন করতেস কারণ যখন তুমি চান্স পাইতেস তুমি খুব আনন্দিত আমার নিজের স্টুডেন্টের ঘটনা বলি আমি এখানে তোমাদেরকে তোমাদের অনেকের পিছনে পরিশ্রম করে চান্স পাইছি আমার পরিবারের মানুষজন বলছে যে তোমরা লক্ষ লক্ষ টাকা দিলেও তুই ওদেরকে হেল্প করিস না এটা আমার পরিবার থেকে তারা ভুলে দিয়েছে বুঝতে পেরেছ কিন্তু আমি তোমাদেরকে হেল্প করেছি হেল্প করার পরে কি হয়েছে আমার ফার্স্ট স্টুডেন্ট যাকে আমি জাহাঙ্গীরনগরে চান্স পাইলাম ইসরাত তামান না সে কি করলো বাবার কথা অনুযায়ী ভুল সাবজেক্ট সিলেক্ট করে জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি হয়ে গেছে এই সাবজেক্ট থেকেও কিছুই করতে পারবে না অথচ ওর বাবা স্বয়ং এই কাজটা করছে আমি কিন্তু সাবজেক্ট চয়েসের লিস্টটা আমাকে দেওয়ার পর আমি ও যে আমি যেভাবে ফার্স্টে যে লিস্টটা দিয়েছিল আমাকে সেই লিস্টটা কিন্তু অ্যাকুরেটলি আমি একটু দেখে দিয়েছিলাম ঠিক আছে এরপর থেকে আমার এখানে যারা ভর্তি হয় নাই আমি তাদেরকে আর তথ্য দেয়নি আমার এখান থেকে নাবিলা নামে একটা স্টুডেন্ট চান্স পেয়েছিল আমি ওকে হেল্প করিনি ঠিক আছে মোসাকে আমি একটু হেল্প করছিলাম বাট ঠিক আছে আমি আমি স্টুডেন্টদেরকে যারা আমার কোর্সে ভর্তি হয়েছিল তাদেরকে আমি ভেতরকার ইনফরমেশনগুলো দিয়েছি এবং এই ইনফরমেশনগুলো আমি হানড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে বাংলাদেশের আর কারো কাছে এই পরিমাণ অ্যাকুরেসির সাথে নাই যেটা কারণ আমি এখানে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি আমি নিজের দশ বছরের অবজারভেশন আমার কাছে সায়েন্টিফিক প্রমাণ আছে তুমি এই সাবজেক্ট চয়েসের লিস্টটা যারা আমি তোমাদেরকে বলতেছি না তোমার করতে হবে যারা করবা তারা এই প্রমাণটা নিয়ে যেতে পারবে যে এখানে তোমার এই সাবজেক্ট থেকে তুমি কিছু করতে পারবা কি না আর আমরা বিভিন্নভাবে জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করি কারণ একটা স্টুডেন্টের সাবজেক্ট চয়েসের লিস্ট সাবমিট করা এটার কারণে বুঝতেই পারতো সারা জীবন কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছেও কিন্তু এটা জবাবদিহিতা করতে হবে কারণ সাবজেক্ট চয়েস মানেও তোমার ক্যারিয়ার চয়েস তুমি কিভাবে ইনকাম করবা তুমি একটা ছেলে অথবা মেয়ে বর্তমান সময়ে তুমি যদি কোনো আয় না করো তোমার যদি একটা কর্মসংস্থান না হয় বা তুমি যদি নিজে তোমার দক্ষতাটাকে ইউজ করে না চলতে পারো তোমার কিন্তু কোনো ভ্যালু নাই ঠিক আছে তোমার কিন্তু মার্কেট প্লেসে কোনো ভ্যালু নাই তুমি একটা আনএডুকেটেড মানুষ তুমি ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পেয়েছো তুমি এটা দিয়ে তুমি কিছু করতে পারবা না ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাওয়া স্টুডেন্ট কিছু করতে পারতেছে না এক খুবই সামান্য একটা ক্যারিয়ারের দিকে তার যাইতে হইতেছে কেন কারণ সে সাবজেক্ট চয়েসের লিস্টে ভালো সাবজেক্টটাকে বাদ দিয়ে সে এমন একটা সাবজেক্ট নিয়ে নিছে যে সাবজেক্ট থেকে সে আসলে কিছু করতে পারবে না একটু স্ট্র্যাটেজিক হইতে হবে একটু লং টার্ম চিন্তা করতে হবে যারা আমার কোর্স করতে পারতেছ না কোনো অসুবিধা নাই জাস্ট এই জিনিসটা একটু চিন্তা করো যে সাবজেক্টটা তুমি নিচ্ছ এটা থেকে দশ বছর পরে তুমি কিছু করতে পারবা কি না ঠিক আছে যদি মার্কেট প্লেসের কোনো একটা অ্যাটাক তোমার উপর আসে আমরা দেখতেছি ইউনিভার্সিটিতে অধিকাংশ পাবলিক ভার্
সেই সময় আমার অনেক ফ্রেন্ডরা এটা সেটা করতেছিল তারা অনেকে একটুর জন্য যারা বুঝতেই পারতেছ যে হ্যাঁ আর অনেকে রেজাল্ট ভালো করে সেটা অহংকারী হয়ে সেটা ঠিক আছে খুব ভাব মারতেছিল পরে গিয়ে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে কারণ লাইফ এটা এতটাই খারাপ জায়গা মানে তোমাদেরকে কি বলবো তুমি ক্যারিয়ারে ভালো তুমি আমি আমার এখানে কাজ কোন স্টুডেন্টদেরকে আমি পাইছি বলি যারা তোমার মেরিট লিস্টে ধরো একশো পঞ্চাশটা সিট একশো আটত্রিশতম হয়েছে একশো আশিতম মানে দুশোটা সিট একশো আশিতম হয়েছে এইরকম স্টুডেন্টদেরকে পাইছি কারণ এরা বুঝতে পারছে যে আমি আমার ফার্স্ট অফ অল আমার মেধাস্থান পিছনের দিকে আছে তার ফার্স্টের দিকে স্টুডেন্টদেরকে আমি কেন পাইলাম না যে ফার্স্টের ফার্স্টের দিকে হইলো সে ওভার ইন্টেলিজেন্স সে কিন্তু ভাবতেছে যে না আমি ভালো ভালো র্যাঙ্ক অর্জন করছি তার মানে আমার লাইফ ক্যারিয়ার ভালো হবে না এরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নাই কে বলছে তুমি র্যাঙ্ক ভালো করছো তুমি সাবজেক্ট ওয়াইজ ঠিকভাবে দিবা তো এই জন্য আর সবচেয়ে কঠিন কথা আমি তোমাদেরকে বলি আমি সাবজেক্টের ব্যাপারে জ্ঞান কাউকেই দিই নাই আমার এখানে স্টুডেন্ট লক্ষ টাকা খরচ করে আমার কাছে আসছে তাকে আমি সাবজেক্টের জন্য আসে না অন্য পড়াশোনার জন্য আসছে সেইখানে আমি তাকে হেল্প করছি কিন্তু আমি সাবজেক্টের নলেজ আমি কাউকে দিই নাই আমার এখানে শুধুমাত্র যে সকল স্টুডেন্টরা আসছ এবং আমি তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলতেছি তোমরা যদি আমার কাছে আসো তোমার সাবজেক্ট ওয়াইসের ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য যত বেশি সময় নিয়ে আসবে আমি তোমাদের একদম শেষ দিন পর্যন্ত হেল্প করার চেষ্টা করি এটা খুবই কষ্টকর কাজ আমার জন্য ঠিক আছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে হেল্প করেছি আর সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাবে ফার্স্ট অফ অল যদি তুমি আর্লি পিরিয়ড থেকে যখন তুমি সাবজেক্ট চয়েসের লিস্টটা সাবমিট করো নাই আগে তুমি আসো অর্থাৎ তুমি চান্স পেয়েছো মেরিট পজিশনটা পাইছো সাথে সাথে যদি তুমি আমার কাছে আসো আমার সাথে যোগাযোগ করো তখন আমি হয়তো তোমাকে ওই হেল্পটা করতে পারবো আমার ফি ক্ষেত্রে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না ইটস টু থাউজেন্ড ডলার আর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উপকার হবে কার যে তোমার আর্লি আসবে কারণ দ্য মোর টাইম ইউ হ্যাভ তুমি তত বেশি চিন্তা করতে পারবা আর যে তোমার লাস্টের দিকে গিয়ে তুমি হয়তো আমি একদিন সময়ের ভিতরে হয়তো ডিসিশন মেকিং করতে পারবো সেক্ষেত্রে ডিসিশন মেকিংটা অ্যাকুরেট হবে না কারণ সাত দিন সময় এক মাস সময় তুমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারলে আর তোমার সম্পর্কে আমার জানা প্রয়োজন তোমার নিজের কি কি কোয়ালিটি আছে যখন তুমি চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছ সেই সময় বেশ কিছু ফ্যাক্টরস আছে এমন হইতে পারে তুমি এমন একটা সাবজেক্ট নিচ্ছ যেটা তোমার সাথে কম্পিটেবল না এই সাবজেক্ট পড়ে তুমি তোমার চাকরির পরীক্ষার প্রিপারেশন ঠিক মতো নিতে পারবা না সো এরকম একটা সাবজেক্ট হয়তো তুমি নিয়ে নিছ যেটার কারণে তুমি ধরা খাচ্ছ তুমি নিজে কিন্তু জানো না তো তোমার সাথে ওরিয়েন্টেড হইতে হবে প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট চয়েসের লিস্টটা ভ্যারিয়ে ভ্যারিয়েশন হবে যেমন আমি তোমার ওই যে কৃষকের একটা ছেলের কথা বললাম যে সেই ছেলেটা সেই দিনাজপুর বা উত্তরবঙ্গের একটা ছেলে সে দীর্ঘদিন বিশবার আমাকে নক করেছিল এই ছেলেটা ওই জিনিসটা যখন বুঝতে পারছে ওর সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি হচ্ছে ওর তোমার এই চাকরির পরীক্ষা ও ভালো করবে এটা আমি বুঝতে পারছি এবং ও বেসিক্যালি বিসিএস কেন্দ্রিক পরীক্ষাগুলোতে ওর ইটা ভালো হবে ঠিক আছে এবং ও খুব আগের থেকে আমি জানি না এটা হইতে পারে তোমার ডেস্টিনি ভাগ্য আল্লাহ যার ভাগ্যে যেটা লেখেছে সেটাই হবে কিন্তু ও অত্যন্ত সিম্পলভাবে আমি দেখেছি আমি তোমার যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দিয়েছি একটা জিনিস মনে রাখবা আজকে যে পরিস্থিতিটা তুমি দেখতেছো কালকে ওই পরিস্থিতিটা হবে না কারণ আমি নিজে এই জিনিসটা যখন জানতে পারি যে সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে তোমরা এই ধরনের গরমিল করতেছো অধিকাংশ স্টুডেন্ট যারা সাবজেক্ট চয়েসের রিভিউ দিচ্ছে একটা কোশ্চেন তুমি তাদেরকে করো আচ্ছা আপনি যে এই সাবজেক্টটার ভাগকে ভালো বলতেছেন আপনার কাছে কি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল বা সায়েন্টিফিক প্রমাণ আছে আমি তোমাকে হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে তার কাছে কোনো প্রমাণ নাই কারণ সে জাস্ট হ্যাঁ এই ডিপার্টমেন্টটা পড়তেছি ভালো লাগতেছে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে এইটা হয়েছে নো দ্যাট ইজ নট হোয়াট হ্যাপেন্স ইউনিভার্স ওয়ার্ক বাই ন্যাচারাল লস তুমি কিছু কিছু সাবজেক্টস থেকে তোমার অপরচুনিটিস বেশি থাকে কিছু কিছু সাবজেক্ট পড়লে তোমার সেখান থেকে বড় হওয়ার সুযোগ ভালো থাকে কোনো কিছু কিন্তু পৃথিবীতে এমনি এমনি হয় না ঠিক আছে সো তুমি যদি আর আমাদের দেশের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক মানুষ এই কিছুদিন আগে আমি একজন ক্যারারের সাথে কথা বলছি ঠিক আছে উনি আমাকে খুব প্রশংসা করেন এই ভদ্রলোক ক্যারার চয়েসে ভুল দিয়েছেন ক্যান ইউ ইম্যাজিন যে এত কষ্ট করে উনি চাকরির পরীক্ষার প্রিপারেশন নিয়েছেন কিন্তু ক্যারার চয়েসটা ঠিক মতো দিতে পারেন নাই তোমার ইনস অ্যান্ড আউটসগুলো বুঝতে হবে যখন তুমি একটা কাজ করতেছো একটা অ্যাচিভমেন্ট করতেছো ডেফিনেটলি মানুষ তোমাকে ভালো বলবে মেধাবী বলবে কিন্তু এই যে চয়েস লিস্টগুলো দেওয়ার সময় যে উল্টাপাল্টা করো আর এখন কিন্তু মনে হয় চাকরির ক্ষেত্রে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আগে চয়েস লিস্টটা জমা দিয়ে দিতে হয় তারপরে তুমি
যে সাবজেক্টটা তুমি নিচ্ছ না যে সাবজেক্টগুলো তুমি বাদ দিচ্ছ ওগুলো থেকে তোমার ভালো ক্যারিয়ার হইতে পারতো কিনা যদি হইতে পারে যদি ভালো সাবজেক্টটা যে সাবজেক্টটা তুমি নিয়েছ সেই সাবজেক্টটা নিয়ে তুমি যদি ফিল করো যে না তুমি করতে পারবা তারপরে তোমার ভ্যারি তোমার এটাকে ভ্যালিডেশন করতে হবে তোমাকে আসলে দেখতে হবে যে এই সাবজেক্ট থেকে আসলে স্কোপ আছে কিনা আদারওয়াইজ চয়েস লিস্টটা যখন তুমি একবার সাবমিট করে দিতে পারবা এটা কিন্তু আর কোনোদিন চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে কেউ তোমাকে সেকেন্ড টাইম একবার তুমি ভর্তি হয়ে গেলে তোমার সার্টিফিকেট তোমার সব কিছু ওরা জমা নিয়ে নিবে দে উইল নট গিভ ইউ এ সেকেন্ড চ্যান্স এবং এটা সেকেন্ড চ্যান্স এক বছর ফার্স্ট টাইমে যদি বুঝে ভুল করছো সে তো রক্ষা পেতে পারবা সেকেন্ড টাইম করছো যে সে জীবনও আর তোমার কোনো স্কোপ নাই কারণ এখন ধীরে ধীরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড টাইম অফ করে দিচ্ছে এবং সেকেন্ড টাইম এই এনার্জিটা থাকে না ভার্সিটি অ্যাডমিশন পরীক্ষা এটা খুব কষ্টকর পরীক্ষা এটা এটা এমন না যে তুমি বারবার পরীক্ষাটা দিতে পারবা সো যেই ডিসিশনটা নেও ঠিক আছে ভালোভাবে নেও আর আল্লাহর কাছে দোয়া করো যে এই জিনিসটা যাতে না হয় আর আমার এখানে যারা ভর্তি হতে চাও আমার এখানকার মিনিমাল ফি হচ্ছে টু থাউজেন্ড ডলার্স দ্যাট ইজ দ্য কোর্স ফর সাবজেক্ট সিলেকশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার গাইডলাইন্স এটা আমার সাথে তোমার ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে তোমার করতে হবে আমি এখানে আমার এখানে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত কারোর সাথে কোনো কথা বলবো না ঠিক আছে আর যদি আমি তোমাদেরকে এই হেল্পটা করতে পারি আর আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো যে এখানে ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য অনেক সময় প্রয়োজন সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে তোমাদের অনেকগুলো লিস্ট থাকে এগ্রি ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টের র্যাঙ্ক আলাদা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে এ খুবই কঠিন ডিসিশন মেকিং ঠিক আছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাইন্টিফিকভাবে যদি তুমি বিসিএসের দিকে যেতে চাও সেটার মতো করে আমি সাবজেক্ট চয়েস করে দিব যদি তুমি বলো যে না আমার জব সিকিউরিটি দরকার আমার যেভাবে হোক মাসে সে ইনকাম করতে হবে সেরকম করে দিব আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে চাই অথবা আমি সবগুলোরই কিছু না কিছু অপশন রাখতে চাই সেরকমও কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে কিন্তু একটা সাবজেক্ট নিয়ে ফেললে ওই সাবজেক্ট অনুযায়ী তোমার ফিউচার হবে বাকি সাবজেক্টগুলোকে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে অর্থনৈতিক পরিভাষা একটা ভাষা আছে এটাকে আমরা বলি অপরচুনিটি কস্ট ওই সাবজেক্ট একটা সাবজেক্ট তুমি নিয়ে ফেললে বাকিগুলো কিন্তু তুমি চিরদিনের জন্য কুরবানি করে দিতেস কুরবানির ঈদে গরু গেল ছয়টা বেঁচে থাকবে একটা পাঁচটা গরু কিন্তু কুরবানি হয়ে যাবে ওই কুরবানি হওয়া গরু কিন্তু আর তুমি ফেরত পাবা না বুঝতে পারছো তো সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ডিসিশন নাও এবং আমার ভিডিওটা বারবার দেখলেও আমার মনে হয় তুমি উপকৃত হবা লং টার্ম চিন্তা করে সাবজেক্ট চয়েসটা করো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ